What's meant by reproduction? Comparison between reproduction and other vital processes. الفرق بين reproduction والعمليات الحيوية الثانية. Comparison between sexual and asexual reproduction. هنقارن بين التكاثر الجنسي واللا جنسي من حيث characteristics الخصائص. Number of resulting offspring. عدد الأفراد في كل نوع. Way of occurrence. بيحصل إزاي. Type of division. الانقسام. Meiosis or mitosis. Reproduction, vital process carried out by all living organisms. عملية حيوية بتعملها كل الكائنات الحية. After reaching a certain limit of growth, بعد سن معين من النمو أو مرحلة عمرية معينة. In order to maintain their species, عشان تحافظ على نوعها وتحافظ على نفسها من الانقراض. And increase their number. What's the difference between reproduction and other vital processes, as digestion, excretion, or respiration? إيه الفرق بين reproduction والعمليات الحيوية الثانية? Reproduction doesn't affect the continuity of individuals' life. ما بيأثرش أبداً على استمرار الحياة. While other vital processes necessary for continuity of individuals' life هي مهمة لاستمرار الحياة. Reproduction assure the continuity of species. هي بتأكد استمرار النوع والحماية من الانقراض. While other vital processes assure the existence of individuals هي مهمة لبقاء واستمرار الحياة. All the previous about the importance. كل ده بالنسبة للأهمية. What happens if reproduction process is stopped? اللي ممكن يحصل لو توقفت عملية reproduction. It doesn't affect the normal life. Even the genital organs are removed. ده ما يأثرش على حياة الكائن الحية حتى لو الأعضاء المسؤولة عن التكاثر are removed. While if any vital process is stopped, توقفت أي عملية حيوية تانية as respiration, excretion, the individual perishes. طبعا هلاك الكائن الحي. Time of its performance. Reproduction takes place in certain stage of growth. بيحصل في مرحلة عمرية معينة. While other vital processes عملية الحيوية التانية since the beginning of individuals life مع بدء حياة. Types of reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. Features remain the same. هنا بتكون الصفات, the offspring, or the resulted individuals, the أفراد الناتجة ما بتتغيرش. As they receive genetic materials or genes or traits from one parent. لأنهم بيستقبلوا الصفات أو المادة الوراثية أو الجينز من أب واحد. While in case of sexual reproduction, the young gathers between characteristics of two parents. هنا ال young أو ال individual بيجمع ما بين صفات ال two parents, father and mother. As a result, نتيجة كده. No variation in genetic traits. هنا ما فيش تنوع في الصفات. While in case of sexual reproduction, variation in genetic traits. A sexual reproduction doesn't need time or energy. مش بحتاج وقت ولا طاقة. While sexual reproduction needs time and energy. Reasons. إيه هي الأسباب تعالوا نعرف.
in case of sexual reproduction parents should prepare nest pero or house before mating parents may alternate guarding of eggs and protecting their offspring so sexual reproduction needs time and energy some forms for بعض الحالات face more hardships so what in order to protect their offspring يعني مثلا as they keep their embryos within their bodies till they are formed and birth زي في الهيومن مثلا بيفضل الجنين فتره في بطن الام لحد ميعاد التكوين والنضج وده طبعا بيحصل بس في السكشوال ريبرودكشن offspring may remain with their parents for protection طبعا للحمايه and learning more about their behavior عشان يتعلموا من الاباء طريقه المعيشه وسلوكيات الحياه so sexual reproduction consumes more energy in case of sexual reproduction few numbers are produced الاعداد او الاوفسبرينج بيكون فيو نمبر عدد قليل as it limited to female only الفيميل بس هنا هي اللي بتعمل reproduction وده resulting highly biological consuming خساره طبعا لان نص الاعداد هي اللي بتعمل reproduction in case of asexual large number are produced office bring بيبقى عددهم كبير جدا طبعا لان هنا ما فيش ميل وفيميل all individuals perform reproduction كل الافراد هنا بتعمل reproduction way of occurrence بيحصل ازاي asexual reproduction by isolation part of body جزء من الجسم that grows to form a new individual اللي هيكبر الجزء ده ويكون فرد جديد or by isolation group of tissues or cells that grow to form a new individual اللي هتكبر بعد كده وتكون فرد جديد مجموعة من الخلايا أو مجموعة من ال cells بنفصلها عن ال plant والخلايا دي تكبر وتكون فرد جديد or by spores formation أو بتكوين السبورس some plants reproduce by forming spores بعض النباتات بتتكاثر بتكوين خلايا اسمها سبورس والسبورس دي grow to form new individuals تكبر وتكون أفراد جديدة أو نباتات تانية in case of sexual reproduction it depends on بيعتمد على جاميت أو ممكن تقول ال sex cells Views together during fertilization بتندمج مع بعض to form a zygote that grows to form a new individual و zygote ده اللي هيكبر و يكون فرد جديد Type of division نوع الاقسام In case of asexual reproduction it depends on mitosis mitosis division In which, when we see number of chromosomes or amount of DNA in the resulted cells in the resulting cells, equals the same number of chromosomes or amount of DNA in the parent cell. عدد الكروموسومز في الخلايا الناتجة بيكون جواها نفس عدد الكروموسومز في الخلايا الأم. So, asexual reproduction depends on mitosis division. بيعتمد على mitosis. While in case of sexual reproduction, it depends on meiosis, meiosis division, in which we have been shown number of chromosomes or amount of DNA in the resulted cells equals half number of chromosomes in the parent cell. عدد الكروموسومز في الخلايا الناتجة بيكون جواها نص العدد 
في الخلية الأصلية يا ترى ليه؟ ovum and sperm أو ممكن تقول sex cells or gametes أنت عارف إن sexual reproduction depends on gametes زي ما أنت شايف contain have number of chromosomes because they are formed by meiosis لأنهم اتكونوا بالmeiosis division contain يحتوى على نص عدد الكروموسومز during fertilization وقت التزاوج بقى original number of chromosomes returns العدد الأصلي للكروموسومز بيرجع تاني كده حافظنا على العدد الأصلي للكروموسومز أو amount of DNA كمية ال DNA الأصلية اللي في الأوريجينال سيل. So sexual reproduction depends on meiosis division. 